Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sarpancar ya da latince adıyla Habritsia tamnoides, ıspanak giller yani Amarantha se familyasında tek yıllık yaprakları sebze olarak tüketilebilen, kendi cinsinin tek üyesi olan 31 bitki türüdür. Ona 18. yüzyılda yaşamış bir doğa bilimci olan Carl Ludwig Habritz'in soyadı verilmiştir. Soyadı olan Tamnoides ise yapraklarının Güney Avrupa ve Güney İngiltere florasına özgü zehirli bir bitki olan Discoria communis ya da diğer adıyla Tamus communis'e benzemesine ötürü almıştır. Anavatanı Kafkasya olduğundan ona Kafkas ıspanağı da denir fakat ne yazık ki Anavatanın da değil de daha çok 19. yüzyılın sonlarında yenilebildiğinin keşfedildiği İskandinavya'da ıspanak gibi tüketilir. Yanı sıra Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan'da da tüketilmektedir. Bitki ne sarı renklidir ne de ıspanak gillerden akrabası olan pancara yani Beta Bulgaris'e benzeyen bir tarafı vardır. Lakin bizdeki adının sar pancar olma nedenini hala bilmiyorum sevgili bitki dostlarım. Diğer ıspanak gillerden farkı sar pancarın yazın boyu 3 metreye kadar uzayan bir sarmaşık türü olmasıdır. Genellikle ladin ve kayın ormanlarında orman altı örtüsünde yaygın olarak görülen bitki aslında tam bir orman bitkisidir. Bu nedenle de oldukça dayanıklı bir türdür. Bu uyum ve dayanıklılığı onu permakültüre ilgi duyan bahçeciler için de tercih edilen bir tür yapar. Akdeniz mutfağında taze filizleri neredeyse kuş konmazı tercih edilen sar pancar sadece pişirilerek yenilebilir. Ondan lezzetli torbalar, omletler, börekler, pizzalar ve salatalar ve hatta dinledikçe karnınız acıkmıştır diye burada kısa keseyim daha pek çok yemek yapılabilir. Sar pancarı tohumdan yetiştirmek ise oldukça kolaydır. Toprak ve iklim konusunda da çok seçici olmadığı söylenir. Sadece çimlendirdikten sonra oldukça narin olan fidelerine gözünüz gibi bakmanız gerekir. Yeterince büyüdüklerinde de onları bahçenizde sabah güneşi alabilen gölge ya da yarı gölgeli bir konuma tercihen bir duvar kenarına taşımanız mantıklı olacaktır. Böylece sar pancar size yıl boyunca lezzetli filizlerini ve tadı ıspanaktan daha yumuşak olan yapraklarını sunar. Sar pancarın vitamin ve mineral deposu lezzetli yaprakları geleneksel tıpkı da yüksek tansiyon ve diyabet tedavisinde kullanılmıştır. Sar pancarla bahçenizde göze hoş görünmeyen doğuya bakan duvarları da gizlemeniz mümkündür. Tabii ki böyle duvarları gizlemek için çok daha hoş görünen sarmaşıklar da vardır kuşkusuz ama örneğin bitki günlüğümde ayrıca karşılaşabileceğiniz İngiliz sarmaşığını yani Edera helix'i canına sıkıldığında pişirip yiyemezsiniz sevgili bitki dostlarım. Tabi eğer zehirlenmek istemiyorsanız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.